പുതുവത്സരത്തെ വരവേറ്റ ലോകം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ പുതുവത്സര ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് പരേഡ് ഗ്രൌണ്ടിലെത്തിയത് ഇത്തവണ പൂർണ്ണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച പാപ്പാഞ്ഞിയെ കത്തിച്ചാണ് കൊച്ചി പുതുവത്സരത്തെ വരവേറ്റത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവളവും ശംഖുമുഖവും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായും പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നത് വിദേശികളടക്കം നൂറുകണക്കിന് പേർ വീക്ഷിക്കാനെത്തി കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പുതുവർഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലും സരോവരം പാർക്കിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസിലാന്റിലെ സമോവ ദ്വീപിലായിരുന്നു ആദ്യം പുതുവർഷം പിറന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം മൂന്ന് മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സമോവയിൽ പുതുവർഷം പിറന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് കൗമുദി ടിവിയുടെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ രണ്ടാം ലോക്സഭ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പൊതുവേദിയായ ലോക കേരള സഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും ഇന്ത്യ അടക്കം നാൽപ്പത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രഗത്ഭരായ മലയാളികളെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് നിശാഗന്ധിയിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ലോക കേരള സഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന നയരേഖ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിക്കും നവകേരള നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ച ലോക കേരള സഭ ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കരട് ബിൽ നാളെ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അതേസമയം രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും ലോക കേരള സഭയ്ക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ലോക കേരള സഭ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിക്കും ലോക കേരള സഭയ്ക്കുള്ള സ്ഥിരം വേദിയായി നിയമസഭയിലെ ശങ്കരനാരായൺ തമ്പി ലോഞ്ച് പുതുക്കിപ്പണിതതിനെതിരെയും പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തലവന് സുരക്ഷ ഒരുക്കി ശബരിമലയിലെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലയ്ക്കൽ മുല സന്നിധാനം വരെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കും സന്നിധാനത്ത് ഹെലിപാഡ് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ദേവസ്വം ബോർഡ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് സന്നിധാനത്ത് ഹെലിപാഡ് ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കലിലാകും രാഷ്ട്രപതി വ്യോമമാർഗം ഇറങ്ങുക ജനുവരി ആറിനാണ് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയതോടെ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ രാഷ്ട്രപതി എത്തുന്ന ദിവസം പമ്പയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും തീർത്ഥാടകർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമോ എന്ന കാര്യം ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കും ഡി ജി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തിയാകും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഒരുക്കുക എസ് പി ജിയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണവും ഉണ്ടാകും മൊബൈൽ ജാമറുകളും സ്ഥാപിച്ചേക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ സത്യാഗ്രഹം ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാതെ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ പരിസരവാസികൾ ഇന്ന് മുതൽ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കും ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിലെ അവ്യക്തത നീക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ നടത്താനിരുന്ന പട്ടിണി സമരം മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതുവത്സര ദിനം മുതൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കാൻ പ്രദേശവാസികൾ തീരുമാനിച്ചത് ആൽഫാ സെറീൻ ഫ്ളാറ്റിന് മുമ്പിലാണ് സത്യാഗ്രഹ സമരം നടക്കുക ജനവാസം കൂടിയ പ്രദേശത്തുള്ള ആൽഫാ സെറീൻ ഫ്ളാറ്റിന് പകരം ജനവാസം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തുള്ള ജെയിൻ കോറൽ കോവ് ഫ്ളാറ്റിൽ ആദ്യം സ്ഫോടനം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യം ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി സബ് കളക്ടർ വിളിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും പ്രദേശവാസികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നീതി ഉറപ്പാക്കും വരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച വിടുതൽ ഹർജിയിൽ നിന്ന് വാദം തുടരും എറണാകുളം പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്നാണ് എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിന്റെ വാദം അതേസമയം ദിലീപിന്റെ ഹർജിയെ എതിർത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകും നടിയുടെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഹർജിയിൽ ഉള്ളതിനാൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് കോടതി വാദം കേൾക്കുന്നത് കൗമുദി അറ്റ്ലൈൻസ